இந்த வீடியோவில் லேட்டிசஸில் ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரிசல்ட் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் ஒரு டென் இயர்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பே கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் செவன் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா மோஸ்ட்லி எந்த கொஸ்டின் எடுத்து பார்த்தாலும் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் என்ன ரிசல்ட்டுன்னு பாருங்கள் ப்ரூவ் தட் எவ்ரி சைனீஸ் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லேட்டிஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் செயின்னா நான் ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோவில் டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கேன் செயின்னா என்ன எ போசெட் இன் விச் எவ்ரி டூ எலமெண்ட்ஸ் ஆர் கம்பேரபிள் ஒரு போசெட்டில் எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் கம்பேர் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுதான் செயின் கரெக்டாக லேட்டிஸ்னா என்ன ஒரு போசெட்டு அதே போசெட்டில் எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் ஜிஎல்பியும் எல்யூபியும் இருந்ததுன்னா அது லேட்டிஸ் ஓகேவா ஸோ எல்லா செயினும் லேட்டிஸ் மட்டும் கிடையாது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லேட்டிஸ்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லேட்டிஸ்னா என்ன அது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லேட்டிஸ் ஓகேவா எல்லா லேட்டிஸ்லேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லாக ஹோல்ட் ஆகாது ஒன்லி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தான் ட்ரூன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ எந்தெந்த லேட்டிஸில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அந்த லேட்டிஸ்க்கு பேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லேட்டிஸ்னு நம்ம ப்ரூஃப் ஐ மீன் அது அந்த அந்த லேட்டிஸ்க்கு பேர் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லேட்டிஸ் ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஒரு செயின் எடுத்துக்கணும் அந்த செயின் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லேட்டிஸ்னு சொல்லணும் கரெக்டாக அப்போ லெட்ஸ் டேக் எ செயின் லெட் எல்கமா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி ஏ செயின் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த செய் இது வந்து செயின் எடுத்துட்டும் வாட் டு வி நீட் டு ப்ரூவ் டு ப்ரூவ் எல்இசிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லேட்டிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லேட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அப்படின்னா என்னென்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எல் வந்து லேட்டிஸ்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து எல் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லாம் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி தான் இதில் அதுமாரி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணுற கண்டென்ட் பெருசாக இருக்குமே தவிர அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற விஷயம் ரொம்ப சின்னது தான் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணுற கான்செப்டும் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல் வந்து லேட்டிஸ்னு ப்ரூஃப் பண்ணலாம் டூ ப்ரூவ் ஓகேவா டூ ப்ரூவ் எல்இஸ் ஏ லேட்டிஸ் இப்போ பாருங்கள் ஒரு செயின் எடுத்துட்டோம் செயின் எடுத்துட்டோம்னா இப்போ அந்த செயின் லேட்டிஸ்னு சொல்லணும்னா எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் அதுக்கு எல்யூபியும் ஜிஎல்பியும் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் லேட்டஸ்ட் டெக் டூ எலமெண்ட்ஸ் ஏ கம்மா பி பிலாங்ஸ் டு எல் ஓகேவா எல்ன்றது என்ன செயின் செயினில் எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் என்ன பண்ண முடியும் கம்பேர் பண்ண முடியும் அப்போது திஸ் இம்ப்ளைஸ் தேட் எய்தர் எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் கம்பேரபிள் இல்லையா அப்போது எய்தர் ஏ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏவாக இருக்கும் அதாவது எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் ஒன்றை விட ஒன் ஐ மீன் ஒன் 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 எலமெண்ட் இஸ் ரிலேட்டட் டு அனதர் எலமெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் இது ரெண்டு தான் பாசிபிள் ஓகேவா ஸோ இப்போது இஃப் ஏ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பியாக இருந்தால் வாட் இஸ் எல்யூபி ஆஃப் ஏ கமா பி எல்யூபின்னா அப்பர் பவுண்ட் ஏவுக்கு பிக்கு எது அப்பர் பவுண்டா பியாக தான் இருக்கும் அண்டு GLB of A கமா பி என்ன வரும் ஏனே கிடைக்கும் ஸோ இந்த கேஸில் எல்யூபி ஆஃப் ஏ கமா எல் ஏ கமா பிக்கு ஜிஎல்பி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எல்யூபி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இந்த கேஸ்க்கு வாங்க இந்த மாதிரி பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏவாக இருந்தால் வாட் இஸ் ஜிஎல்பி ஆஃப் ஏ கமா பி ஜிஎல்பி ஆஃப் ஏ கமா பி இஸ் பி இட் செல்ஃப் அண்ட் எல்யூபி ஆஃப் ஏ கமா பி இஸ் ஏ இட் செல்ஃப் இல்லையா ஸோ இன் எய்தர் கேஸ் எல் ஹேஸ் போத் தேர் ஃபோர் இன் either case either case both i mean a comma b has both lub and glb therefore l is a lattice okay va lattice in the code extra potta ninga idoda potukonga okay va yes so second thing nama enna prove pananom let us to prove l is l satisfies சாட்டிஸ்ஃபைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஓகேம்மா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் நமக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவுக்கு எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் தேவை த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் தேவை ஸோ லெட்டஸ்ட் சூஸ் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் ஏ கம்மா பி கம்மா சி பிலாங்ஸ் டு எல் ஓகேவா ஸோ இந்த த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இதில் எடுத்துகிட்டு என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் டூ ப்ரூவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாஸ் என்னென்ன டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாஸ் நமக்கு தெரியும் ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாஸ் ஒன்று வந்து ஏஆர் பி அண்
செயின்னா என்னது எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் கம்பேரபிள் ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ இந்த செயினுக்கு ஹேஸ் டயக்ராம் வரைஞ்சோம்னா ரெண்டு எலமெண்ட் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வர முடியுமா அதாவது நம்ம இப்படிலாம் போடுவோம் இல்லை எங்கள் ஏபி இப்படி இருக்க முடியுமானா முடியாது ஏன்னா இப்படி பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்துட்டாலே இது ரெண்டும் கம்பேரபிளாக மாறாது அதாவது ஒன்றை விட இன்னொன்று பெருசாக இருக்க முடியாது இல்லையா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் பொசிஷன் வராது அப்போது செயின்னாலே இப்படி தான் இருக்கும் அதோடய ஹேஸ் டயக்ராம் வந்து இப்படி ஒரு கோடாக தான் இருக்கும் அதனால தான் இது பே செயின் மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் இது செயின் ஓகேவா ஒரே கோடாக இருக்கும் ஸோ அப்போ எந்த த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் எடுத்தாலும் அது கம்பேரபிள் இல்லையா சின்ஸ் எல்இசிஏ செயின் தென் வி ஹாவ் சிக்ஸ் கேசஸ் என்னென்னா ஒன்று வந்து இந்த மூணு எலமெண்ட்ஸில் எந்த ரெண்டு எல எலமெண்ட் எடுத்தாலும் ஒன்று பெருசு ஒன்று சின்னதுன்னு சொல்லியேன் ஸோ அப்போ ஏ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி பி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சியாக இருக்கலாம் செகண்ட் கேஸ் அதே இடத்துல ஏவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு சியும் பியும் இடம் மாற்றி வைக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் பியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஏ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சின்னு போடலாம் நாலாவது கேஸ் பியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு சியையும் ஏவையும் இடம் மாற்றலாம் அடுத்தது ஃபிஃப்த்து கேஸு சிஏ ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் வச்சுட்டு ஏ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பின்னு போடலாம் அதே கேஸ் சிஏ ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் வச்சுட்டு பியும் சியும் பியும் ஏவும் இடம் மாற்றலாம் புரியுதா என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஏவ் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் வைக்கணும் பியும் சியும் இடம் மாற்றணும் பியை ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் வச்சு ஏவும் சியும் இடம் மாற்றணும் சிஏ ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் வச்சு ஏவும் பியும் இடம் மாற்றணும் ஸோ இந்த எந்த த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி அந்த த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்க மட்டும்தான் பாசிபிள் இல்லையா அதாவது ஒன்றை விட இன்னொன்று பெருசு ஒன் ஒன்று ஒன் லெஸ் தன் வில் பி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு அனதர்னு இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதுக்காக இந்த சிக்ஸ் கேசஸ்க்கும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறது இல்லை ஒரு கேஸ் மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு சிமிலர்லி வி கேன் ப்ரூவ் ஃபார் அதர் கேசஸ் ஆல்சோன்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகேவா ஸோ தென் வி ஹவ் சிக்ஸ் கேசஸ் நீங்கள் இதுக்கு பின்னாடி எழுதிக்கோங்க நான் இங்கே சைடில் எழுதுனேன் ஓகேவா ஸோ கேஸ் ஒன் கேஸ் ஒன் கேஸ் ஒன் என்ன ஈஃப் A less than R equal to B less than R equal to C. C. Okay, wow. ஒன்றும் இல்லை இப்போ எப்படி இந்த மாதிரி இருந்தால் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோமோ அதே போல் தானே இந்த ஏ இருக்கிற இடத்துல இந்த இடத்துல பாருங்கள் பியும் சியும் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் அப்போ பி இருக்கிற இடத்துலலாம் சி போட்டோம்னா அப்படியே ட்ரூவ் ஆகிடும் எந்த மாதிரி இந்த எலமெண்ட்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணால் போதும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண தான் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் கால் திஸ் அஸ் ஈக்வேஷன் ஒன் இது வந்து ஈக்வேஷன் டூன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்வேஷன் ப்ரூஃப் பண்ண நாம் இந்த இதை கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகேவா கன்சிடர் ஏஆர் பி அண்டு சி என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏஆர் பி அண்டு சி ஃபஸ்ட்டு பி அண்டு சி தானே கண்டுபிடிக்கணும் பி அண்டு சி என்ன வரும் ஏஆர் பி அண்டு சி பார்க்குறோம் B வந்து B லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சின்னு இருக்கிறதுனால B அண்டு சி என்னன்னு கிடைக்கும் பீனே கிடைக்கும் இந்த ரெண்டில் எது சின்ன எலமெண்ட்டோ அதானே கிடைக்கும் அண்டுனா சின்ன எலமெண்ட் எழுதணும் ஆறுனா பெரிய எலமெண்ட் எழுதணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ ஏஆர்பி ஏஆர்பினா ஏவுக்கு பிக்கு எது பெரிய எலமெண்ட் பி ஸோ இப்போ பின்னு கிடைக்குது அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனோட ஆர்ஹெச்எஸ் கன்சிடர் பண்ணலாம் இது வந்து எல்ஹெச்எஸ் ஓகேவா இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனோட ஆர்ஹெச்எஸ் கன்சிடர் பண்ணுறோம் இது நான் உங்களுக்காக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எக்ஸாம்லாம் எழுத வேணாம் அப்படியே கன்சிடர்னு போட்டு எழுதலாம் நவ் ஏஆர்பி அண்டு ஏஆர்சி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏஆர்பி அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன வரும் பின்னு கிடைக்கும் அண்டு ஏஆர்சி ஏவுக்கும் சிக்கு எது பெரிய நம்பர் சி தான் பெரிய நம்பர் அப்போது பி அண்டு சி போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் என்னென்னே கிடைக்கும் ரெண்டில் எது சின்ன நம்பர் பி தான் சின்ன நம்பர் அப்போ பின்னே கிடைக்கும் ஸோ இதுவும் பி தான் கிடைக்குது இதுவும் பி தான் கிடைக்குது தேர் ஃபோர் ஏஆர் பி அண்டு சி ஈக்குவல் டு ஏஆர்பி அண்டு ஏஆர்சின்னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் ஈக்குவேஷன் ஒன்று ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அடுத்தது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவையோ அதை கன்சிடர் பண்ணலாம் கன்சிடர் ஏ அண்டு பிஆர்சி ஸோ ஏ அண்டு பிஆர்சியில் எது பெரிய நம்பர் பிஆர்சி போகிறோன்னா பெரிய நம்பர் தான் போடணும் ஸோ ஏ அண்டு சி ஸோ ஏ அண்டு சியில் எது சின்ன நம்பர் ஏ தான் சின்ன நம்பர் ஸோ ஏன்னு ஆன்சர் கிடைக்குது அடுத்தது ரைட் சைட் பார்க்கலாம் ஏ அண்டு பி ஆர் ஏ அண்டு சி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ அண்டு பினா ஏவில் பியில் எது சின்ன நம்பர் ஏ தான் சின்ன நம்பர் ஏவுக்கும் சிக்கும் ஏ தான் சின்ன நம்பர் ஏ ஆர் ஏ இஸ் ஈக்
we can prove other cases also other cases also therefore l is a distributive lattice avula da namu prove pannitom okay va l is a distributive lattice idu or important not important ana 8 mark question so we have enna eduthitom l endradhu or chain eduthitom okay va yes l endradhu or chain eduthite adu namba yes l endradhu or chain eduthite நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் அது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாட்டிஸ்னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் நம்ம இதில் எழுதுகிற விஷயம் வேணால் நிறையா இருக்கலாம் பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற விஷயன்றது பெருசாக கான்செப்டெலாம் எதுவுமே இல்லை இல்லையா தேங்க்யூ